அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் நீங்களும் யூடியூப் சேனல் திறக்கலாமா யூடியூப் சேனலை ஓப்பன் செய்து அதில் உங்களுடைய திறமையை காட்ட முடியுமா யூடியூப் சேனலில் இருந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா இவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் உங்களுக்கு முதலில் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் தேவை ஜிமெயில் அக்கௌண்டில் இருந்து யூடியூப் சேனல் உருவாக்க வேண்டும் யூடியூப் சேனலில் வீடியோ போட வேண்டும் இந்த மூன்று விடயத்தையும் இன்றைய தின இந்த டுட்டோரியல் யூடியூப் சேனல் மேக்கிங் டுட்டோரியல் மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த வீடியோவுக்கு இணை அனுசரணை வழங்கி கொண்டிருப்பது தமிழ் டிக்ட் டாட் காம் என்கின்ற இந்த இணையதளம் இந்த இணையதளத்துக்கு சென்று பாருங்கள் நீங்கள் ஜேவன் மொழியை மிகவும் அழகாக கற்றுக்கொள்ளலாம் புதிய புதிய வார்த்தைகளை இந்த இணையதளத்தில் இருந்து நீங்கள் புதிதாக கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு தமிழ் வார்த்தைக்கான ஜேமன் மொழி வார்த்தையின் ஆக்கத்தையும் இந்த இணையதளத்தில் நீங்கள் சென்று டைப் பண்ணி பார்த்து அதையும் சேர்த்து கற்றுக்கொள்ளலாம் அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு மொழியை விளையாட்டின் மூலமாக கற்றுக்கொள்வது எப்படி உங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற குழந்தை எவ்வாறு தமிழ் மொழி கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஒரு விளையாட்டின் மூலமாக மொழியை கற்றுக்கொள்வது எப்படி என்பதையும் இந்த இணையதளத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது மட்டுமில்லாமல் கணனி கற்றுக்கொள்ளலாம் ஐக்கியூ கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அனைத்தையுமே கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் பயனுள்ள ஒரு இணையதளமாக தமிழ் டிக்ட் டாட் காம் என்கின்ற இந்த இணையதளம் டிக்ஷனரி என்பதற்கான சுருக்கமாக தமிழ் டிக்ட் டாட் காம் என்று வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த இணையதளத்துக்கு சென்று நீங்களும் மொழியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்றைய தினம் இந்த யூடியூப் டுட்டோரியல் வீடியோ மூலமாக நாங்கள் முதலாவதாக ஜிமெயில் அக்கௌண்டை எவ்வாறு கிரியேட் பண்ணுவது என்று பார்ப்போம் வாருங்கள் அதற்கு முதலில் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு செல்ல வேண்டும் ஜிமெயில் டாட் காம் என்று டைப் செய்து சென்றால் எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கின்றது அந்த அக்கௌண்டில் எனக்கு யூடியூப் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை இல்லை யூடியூப்புக்கு என்று எப்பொழுதும் ஒரு தனியான ஒரு அக்கௌண்டை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே அந்த தனியான அக்கௌண்டை எவ்வாறு கிரியேட் பண்ண முடியும் என்றால் இங்கு சென்று இது என்னுடைய யூடியூப் சேனல் என்னுடைய இந்த ப்ரௌசர் ஜெர்மன் மொழியில் இருக்கின்றது நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரௌசர் ஆங்கிலத்தில் வைத்திருப்பீர்கள் அதனால் கண்டினியூ என்று இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்தில் டொச் என்று இருக்கின்ற இடத்தில் நான் இங்கிலீஷுக்கு மாற்றிக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் அனைத்தும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் ஜூஸ் எனத அக்கௌண்ட் என்று இருக்கின்றது அதை கிளிக் பண்ணி இப்பொழுது நான் புதிதாக கிரியேட் அக்கௌண்ட் என்பதை கொடுத்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகின்றேன் அது ஃபோ மை செல்ஃப் எனக்காகத்தான் கிரியேட் பண்ண போகின்றேன் இப்பொழுது அதன் பெயரை விஐஎன்ஓ என்னுடைய பெயர் வினோ நாதன் என்று என்னுடைய பெயரை கொடுத்து அதற்கான அக்கௌண்டுடைய பெயரை ஒரு குட்டி ஸ்டோரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வைக்கப் போகின்றேன் ஏனென்றால் என்னுடைய சேனலுடைய பெயரை ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்று நான் உருவாக்கப் போகின்றேன் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் இதை உருவாக்குவதற்கு முன்பாக அந்த பெயரில் யூடியூப் இருக்கின்றதா என்பதை நான் முதலில் வெரிஃபை பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்தில் உடனடியாக வெரிஃபை பண்ண வேண்டும் அப்படி என்றால் நான் எவ்வாறு வெரிஃபை பண்ணுவதென்றால் ஒரு புதிதாக ஒரு ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி அதில் டபிள்யூ ஸ்லாஷ் போட்டுவிட்டு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்று அடித்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தால் பாருங்கள் இந்த பேஜ் அவைலபிள் இல்லை என்று சொல்லுகின்றது இஸ் நாட் அவைலபிள் என்று வருகின்றது ஆகவே நான் இப்படி ஒரு சேனலை உருவாக்க முடியும் ஆகவே இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இரண்டாயிரத்தி இருபது அதற்கு பின்பாக பாஸ்வேர்டை எப்பொழுதும் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு மேற்பட்ட பாஸ்வேர்ட் ஒன்பதுக்கு மேற்பட்ட இலக்கங்களையோ எழுத்துக்களையோ வைத்து பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நான் இப்பொழுது போன் நம்பர் கொடுத்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லி சொல்லுகின்றது ஆகவே நான் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு ஒரு இலக் நம்பர் கோட் ஒன்று வரும் அந்த கோட்டை நான் கொடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது என்னுடைய இமெயில் அட்ரஸை இப்பொழுது உள்வாங்கிவிட்டது என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் அனைத்தையும் கேட்கின்றது நான் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் கொடுக்கின்றேன் ஜெண்டர் 
ஆணாக இருந்தால் ஆண் பெண்ணாக இருந்தால் பெண் அல்லது வேறு விதமாக நீங்கள் போட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆணா பெண்ணா என்று உங்களுடைய விடயத்தை கொடுத்து கொள்ளலாம் நான் ஆண் என்று கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டுக்கு சென்று இப்பொழுது நான் அனைத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணி கொள்கின்றேன் தேவையில்லை டிக் பண்ணி கிரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுத்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கொள்கின்றேன் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனல் என்னுடைய இந்த புதிய இமெயில் உருவாகிவிட்டது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இரண்டாயிரத்தி இருபது அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வினோநாதன் என்கின்ற இந்த இமெயில் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அதற்கு பின்பாக இதில் நான் இதில் இருந்து எவ்வாறு யூடியூப் சேனலுக்கு செல்வது என்று பார்ப்போம் அதற்கு யூடியூப் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்று அடித்து பார்த்தனா அது இல்லாதபடியால் அது வருகின்றது இப்பொழுது யூடியூப் சேனலுக்கு சென்றாயிற்று இந்த யூடியூப் சேனலில் இருந்து என்னுடைய இந்த புதிய ஏற்கனவே இருக்கின்ற இமெயிலுக்கு அல்ல புதிய இமெயிலுக்கு இந்த யூடியூப் சேனலை மாற்ற வேண்டும் எவ்வாறு மாற்ற முடியும் என்றால் சுவிட்ச் அக்கௌண்ட் என்று இருக்கின்ற இந்த சுவிட்ச் அக்கௌண்ட் என்பதை கிளிக் செய்து இதில் என்னுடைய அக்கௌண்டை அட் பண்ண வேண்டும் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இரண்டாயிரத்தி இருபது என்று இருக்கின்ற இந்த அக்கௌண்டை அட் செய்தால் இப்பொழுது என்னுடைய அக்கௌண்ட் இந்த யூடியூப்புக்கு அட் ஆகிவிட்டது மீண்டும் ஒரு முறை சுவிட்ச் அக்கௌண்ட் என்பதற்கு சென்று அதில் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இரண்டாயிரத்தி இருபது என்று இருக்கின்ற இந்த இடத்தில் இருக்கின்ற இந்த அக்கௌண்டை கிளிக் செய்து அட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் பின்பாக மீண்டும் சென்று வெரிஃபை பண்ண வேண்டும் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இரண்டாயிரத்தி இருபது என்று இருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது எங்களுடைய சேனல் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது இந்த சேனல் இதில் எங்களுக்கென்று தனியான ஒரு சேனலை உருவாக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் கிரியேட் சேனல் என்று இருக்கின்றது அதை எவ்வாறு எடுக்க முடியும் என்றால் இந்த வி என்று இருக்கின்றது அல்லவா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த பெயரில் கிரியேட் ஆகி இருக்கு கிரியேட் செய்திருக்கின்றீர்களோ அதனுடைய முதலாவது எழுத்து வந்து நிற்கும் நான் வினோ என்று ஆரம்பித்தபடியால் வினோ என்று வருகின்றது ஸோ அந்த இடத்தில் சென்று கிரி அதை கிளிக் பண்ணிருக்கு என்றால் கிரியேட் சேனல் என்று வரும் அந்த கிரியேட் சேனல் என்பதை கொடுத்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய இதை தொடங்க போகின்றீர்களா என்று கேட்கின்றது ஆம் கெட் ஸ்டார்ட் என்று கொடுத்தீர்கள் என்றால் வினோதநாதன் என்கின்ற பெயரில் தொடங்க போகின்றீர்களா அல்லது வேறு ஏதாவது பெயர் கொடுக்க போகின்றீர்களா என்று கேட்கின்றது நான் வேறு பெயர் கொடுக்க போகின்றேன் என்றால் என்னுடைய சேனலுடைய பெயர் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி அப்படி என்றால் என்ன பெயர் என்று கேட்கின்றது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்று கொடுத்துட்டு கிரியேட் என்று கொடுத்தாயிட்டு இப்பொழுது அதற்கும் வெரிஃபை பண்ண சொல்லி கேட்கின்றது ஆகவே நான் வெரிஃபை பண்ணுவதற்காக மீண்டும் என்னுடைய இலக்கத்தை தொலைபேசி இலக்கத்தை கொடுக்கின்றேன் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லுகின்றேன் ஆகவே எனக்கு ஒரு கோட் ஒன்று அனுப்பி வைப்பார்கள் அந்த கோட்டை பார்ப்பதற்காக இப்பொழுது வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தால் எங்களோட ஃபோனுக்கு நீங்கள் கொடுத்த நம்பருக்கு அந்த கோட் வரும் புளியாக கொடுக்காமல் சரியாக கொடுக்க வேண்டும் சரியாக கொடுத்தீர்கள் என்றால் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த அனைத்து முடிந்து இப்பொழுது உங்களுடைய ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்கின்றது நைஸ் ஒர்க் நீங்கள் எல்லாம் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணலாம் உங்களோட சேனலை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் உங்களோட சேனலுக்கு ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ நான் இந்த சேனலுக்கு என்னுடைய வெப்சைட்டையே அப்லோட் பண்ண போகின்றேன் டபிள்யூ 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 டாட் விம்பம் டாட் காம் நீங்களும் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் இந்த வெப்சைட்டுக்கு சென்று பாருங்கள் நல்ல கட்டுரைகள் இருக்கின்றது உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கை அப்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் ட்விட்டர் அப்லோட் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராம் அப்லோட் பண்ணலாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்கின்றேன் இட்ஸ் அ குட்டி ஸ்டோரி சேனல் என்று கொடுக்கின்றேன் பிறகு எனக்கு விரும்பிய நேரத்தில் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை முழு முழுமையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஆரம்பத்திற்கு சாதாரணமாக ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி கூறுவதனால் குட்டி ஸ்டோரி சேனல் என்று கொடுத்து வைத்துக் கொள்கின்றேன் எல்லாம் முடித்து விட்டாயிட்டு சேவ் அண்ட் கண்டினியூ என்பதை கொடுத்து விட்டால் எல்லாவற்றையும் சேவ் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்கின்றது இப்பொழுது பாருங்கள் உங்களுடைய சேனல் இவ்வாறு இருக்கும் இதற்கு நீங்கள் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய சேனலுக்கு ஒரு டைட்டில் ஃபோட்டோ போட வேண்டும் 
கவர் ஃபோட்டோ போட வேண்டும் வீடியோ அப்லோட் பண்ண வேண்டும் இந்த ஃபோட்டோ போடுவது எப்படி என்றால் அதற்கு கஸ்டமைஸ் சேனல் என்று இருக்கின்ற இந்த இடத்தை கிளிக் பண்ண வேண்டும் கிளிக் பண்ணினீர்கள் என்றால் இப்பொழுது பாருங்கள் இங்கே ஃபோட்டோ போடலாம் இங்கு இந்த கவர் ஃபோட்டோ போடலாம் மற்றும் இந்த யூடியூப் சேனலை வித்தியாசமாக மாற்றுவதற்கு முதலில் ஒரு வீடியோ போட வேண்டும் ஆகவே நான் முதலாவதாக இந்த ஃபோட்டோவை மாற்ற போகின்றேன் டைட்டில் ஃபோட்டோ ஒரு டைட்டில் ஃபோட்டோவை அப்லோ ஃபோட்டோவை ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்பதற்குள் சென்று ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்கின்ற இந்த ஃபோட்டோவை நான் உங்களுக்கு ஒரு டைட்டில் ஃபோட்டோ எவ்வாறு கிரியேட் பண்ணுவது எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று ஒரு தனியான ஒரு டியூட்டோரியல் வீடியோ இது சாதாரணமான ஒரு டைட்டில் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கின்றேன் வடிவாக ஒரு டைட்டில் டைட்டில் ஃபோட்டோவை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பதை நான் ஒரு புதிய டியூட்டோரியல் வீடியோவில் காட்ட இருக்கின்றேன் இப்போதைக்கு இது போதும் ஆகவே ஒரு குட்டி ஸ்டோர் ஸ்டோரி என்கின்ற இந்த ஃபோட்டோவை அப்லோட் செய்யாயிட்டு முடிந்து விட்டது இப்பொழுது ரி ரிஜிஸ்டோர் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க என்றால் தெரியும் பாருங்கள் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி என்று இருக்கின்றது சேனல் என்பதில் நீங்கள் ஒரு கவர் ஃபோட்டோ போடலாம் அந்த கவர் ஃபோட்டோவும் நான் செய்து வைத்திருக்கின்றேன் கவர் ஃபோட்டோ இப்படி இருக்கும் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் பாருங்கள் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி அனைத்தும் வடி வடிவாக வந்து பொருந்தக்கூடிய வகையில் ஒரு கவர் ஃபோட்டோ எவ்வாறு கிரியேட் பண்ணுவது என்பதையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு டியூட்டோரியல் வீடியோவில் இரண்டாவது டியூட்டோரியல் வீடியோவாக கூடிய சீக்கிரமே அதையும் போட இருக்கின்றேன் இப்பொழுது இப்போ இந்த மூண்டையும் போட்டாயிட்டு இனி ஒரு வீடியோ எவ்வாறு அப்லோட் பண்ணுவது என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் அதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றது உதாரணமாக இந்த இடத்தில் கிளிக் செய்து அப்லோட் வீடியோ என்பதை பயன்படுத்தி கூட நீங்கள் ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லாவிட்டால் இங்கு வட்டமாக இருக்கின்றது அல்லவா அங்கு கிரியேட் ஸ்டூடியோ என்று இருக்கின்றது அந்த கிரியேட் ஸ்டூடியோ என்பதற்கு சென்றீர்கள் என்றால் அது யூடியூப் ஸ்டூடியோவுக்கு உங்களை அழைத்து செல்லும் இப்பொழுது எக்ஸ்ப்ளோர் த நியூ யூடியூப் ஸ்டூடியோ இது வந்து புதிதான ஒரு ஆப்ஷன் இந்த புதிதான ஆப்ஷனை ஓகே நீங்கள் ஓமெண்ட் கொடுத்துவிட்டு இப்பொழுது அங்கு சென்று வீடியோ எவ்வாறு அப்லோட் பண்ணுது பாருங்கள் டஷ் டேஷ் போர்ட் இருக்கின்றது வீடியோ இருக்கின்றது பிளேலிஸ்ட் இருக்கின்றது அனலை அனலைஸ்டிக் என்று இருக்கின்றது கொமெண்ட்ஸ் இருக்கின்றது சப் டைட்டில் இருக்கின்றது இப்படி ஒவ்வொன்றும் இருக்கின்றது இதில் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ இருந்தால்தான் அடுத்த கட்டமாக இதில் பல விடயங்களை உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படி என்றால் ஒரு வீடியோவை எவ்வாறு அப்லோட் பண்ணுவது நான் ஏற்கனவே ஒரு கதை சொன்ன ஒரு வீடியோவை எடுத்து வைத்திருக்கின்றேன் இன்னொரு டியூட்டோரியலில் எவ்வாறு ஒரு அழகான வீடியோவை மேக் பண்ணலாம் என்று நான்காவதாக வீடியோவாக நான்காவது டியூட்டோரியல் வீடியோவாக ஒரு ஹவு டு மேக் அ வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ என்று சொல்லி ஒரு வீடியோவும் செய்ய இருக்கின்றேன் இப்பொழுது அப்லோட் பண்ணி எதையெல்லாம் அப்லோட் பண்ணும்பொழுது எவற்றையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கு கிரியேட் என்று இருக்கின்ற இடத்தில் பாருங்கள் கோ லைஃப் என்று இருக்கின்றது அப்லோட் வீடியோ என்று இருக்கின்றது நாங்கள் அப்லோட் வீடியோ என்பதை கொடுக்க இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் நான் ஒரு வீடியோவை தான் அப்லோட் பண்ண போகின்றேன் செலக்ட் ஃபைல் என்று இருக்கின்றது இப்பொழுது நான் இந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ண போகின்றேன் ஒரு குட்டி கதை நியூ என்பதை இருக்கின்றது ஒரு குட்டி கதை நியூ இப்பொழுது ஒரு குட்டி கதை நியூ என்பதை ஓப்பன் என்று கொடுத்து விட்டாயிட்டு இப்பொழுது அந்த வீடியோ இங்கு அப்லோட் ஆக தொடங்கிவிட்டது அவ்வாறு அப்லோட் ஆகும் பொழுது நீங்கள் எதையெல்லாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் முதலாவதாக டைட்டிலை கவனம் செலுத்த வேண்டும் டைட்டிலில் நீங்கள் ஒரு குட்டி கதை என்று மட்டும் போடாமல் ஒரு குட்டி கதை என்று மட்டும் போடாமல் தமிழில் சேர்ந்து இங்கு தமிழ் தமிழ் மொழியில் ஒரு குட்டி கதைக்கு நான் என்ன அந்த கதை கதையுடைய நோக்கம் என்று சொன்னால் ராஜா குரங்கு ராஜா குரங்கு கதை தான் நான் இப்பொழுது அப்லோட் பண்ணியிருக்கின்றேன் ஆகவே ராஜா குரங்கு கதை என்று போட்டுட்டு பை எஸ் சிவ வினோபன் ஒரு குட்டி கதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி என்று போடுகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபது அல்லது மார்ச் எப்படியும் நாளைக்கு மார்ச் மாதம்தான் வர இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு குட்டி கதை இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் என்று போட்டுவிட்டு இதை கொப்பி பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுவிட்டு திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி ஃபார் ஸ்லீப்பிங் டைம் என்று போட்டிருக்கின்றேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எவ்வாறு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுத வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு தனியான ஒரு வீடியோ செய்ய இருக்கின்றேன் அது தனியான ஒரு டியூட்டோரியல் வீடியோவாக அமைந்திருக்கும் ஏனென்றால் 
எஸ்சிஓ ஒன்று ஒன்று இருக்கின்றது அதை கவனம் செலுத்தி தான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் எழுத வேண்டும் அதில் லிங்க் கொடுத்து அதற்காகவே ஒரு தனியான கவனம் செலுத்தினால் தான் இந்த வீடியோ பலருக்கு சென்றடையும் மற்றும் சர்ச் பண்ணும் பொழுது முதலாவது இடத்தில் வந்து நிற்கும் அதற்கான அனைத்து டுட்டோரியல் வீடியோவும் வருகின்ற காலத்தில் வர இருக்கின்றது இப்போதைக்கு வெறும் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் அந்த வீடியோவை பற்றிய ஒரு சிறிய கதையை மட்டும் சிறிய ஒரு விடயத்தை மட்டும் கொடுத்தால் போதும் நான் டைட்டிலை கொப்பி பண்ணி போட்டுவிட்டு திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி ஸ்மால் ஸ்டோரி ஃபார் ஸ்லீப்பிங் டைம் என்று போட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆனதன் பின்பாக இந்த வீடியோவுக்கான ஒரு டைட்டில் ஃபோட்டோ நீங்கள் நீங்களாக கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது இந்த இடத்தில் ஃபோட்டோ வரும் அது வரும் வரையும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதற்கு முன்பாக நீங்கள் ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் இல்லை இல்லாவிட்டால் கிரியேட் பிளேலிஸ்ட் என்றை கொடுத்து அதை அந்த இடத்தில் ஸ்டோரி தமிழ் ஸ்டோரி டைம் என்று ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த கிரியேட் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணி டன் என்று கொடுத்து விட்டால் அந்த பிளேலிஸ்ட்டிலும் சென்று உங்களுடைய வீடியோ ஓட்டோமேட்டிக்காக பதிந்துவிடும் அதன் பின்பாக இந்த வீடியோ இந்த இது புதிய ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வீடியோ குழந்தைகளுக்காக மட்டும் செய்யப்படுகின்ற வீடியோவா அல்லது அனைவரும் பார்க்கலாமா அனைவர் பெரியவர்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடித்திருக்குமா என்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது பொதுவாக இந்த குட்டி ஸ்டோரி என்பது குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக பிடிக்கும் ஆகவே நீங்கள் ஜஸ்ட் இட்ஸ் மேட் ஃபோ கிட்ஸ் என்று கொடுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் பெரியவர்களும் இந்த ஸ்டோரியை கேட்கின்றார்கள் பெரியவர்களுக்கும் ஸ்டோரி கேட்பது பிடிக்கும் என்பதனால் நான் நோ இட்ஸ் நோட் ஃபோ ஒன்லி ஃபோ கிட்ஸ் என்று கொடுக்கின்றேன் குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகளுக்காக மட்டும் இல்லை என்று கொடுக்கின்றேன் மோர் ஆப்ஷன் என்பதில் தான் இப்பொழுது முக்கியமான இடம் வர இருக்கின்றது இந்த மோ ஆப்ஷன் என்பதில் டெக் என்று இருக்கின்றது பாருங்கள் டெக்ஸ் என்று இருக்கிறது அந்த டெக்கில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு நாலஞ்சு டெக் லைன் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் முக்கியமான உங்களுடைய வீடியோவை பற்றிய டெக் லைனாக அமைந்திருக்க வேண்டும் பாருங்கள் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி தமிழ் ஸ்டோரி டைம் ஸ்லீப்பிங் டைம் ஸ்டோரி மங்கி அண்ட் கிங் குரங்கு ராஜா எஸ் சிவ வினோபன் இந்த லவம் கொடுத்தீர்கள் என்றால் போதும் ஆனால் டெக் லைன் என்பது மேக்சிமம் நீங்கள் உங்களுடைய வீடியோக்கு பொருந்தக்கூடிய டெக் லைனை கொடுங்கள் டெக் லைன் மிகவும் முக்கியமானது இந்த டெக் லைனை வைத்துக் கொண்டுதான் உங்களுடைய சேனலில் ஆறாவது தேடும் பொழுது உங்களுடைய வீடியோவை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து விடும் ஆகவே டெக் லைன் கொடுப்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அடுத்ததாக உங்களுடைய வீடியோ எந்த லாங்குவேஜில் இருக்கின்றது என்று கொடுக்க வேண்டும் என்னுடைய வீடியோ தமிழில் இருக்கின்றது தமிழ் இந்த வீடியோ இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நான் அப்லோட் பண்ணுகின்றேன் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் இந்த வீடியோ கெட்டக்கரி பீப்புள் அண்ட் பிளாக்ஸ் அல்லது என்டர்டைன்மெண்ட் என்று கொடுக்கலாம் அல்லது நாங்கள் என்டர்டைன்மெண்ட் என்று கொடுப்போம் ஏனென்றால் ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்கு தக்க தான் நான் நாங்கள் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஆகவே என்டர்டைன்மெண்ட் என்று கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது எடிட்டிங் அனைத்து முடிந்து விட்டது மேலே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா இதில் இந்த ஃபோட்டோவை போட போகின்றேனா இந்த ஃபோட்டோவை போட போகின்றேனா இந்த ஃபோட்டோவை போட போகின்றேனா என்று பார்ப்போம் நான் இந்த ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணி விடுகின்றேன் இல்லாவிட்டால் நீங்களாகவே ஒரு தம் நைல் என்கின்ற ஒரு புகைப்படத்தை கிரியேட் பண்ணி நீங்களாகவே அந்த புகைப்படத்தையும் அப்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் நான் இப்போதைக்கு அப்படி ஒரு புகைப்படத்தை கிரியேட் பண்ணாமல் நான் என்னுடைய புகைப்படத்தை விடுகின்றேன் எவ்வாறு ஒரு தம் நைல் கிரியேட் பண்ணலாம் என்கின்ற ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ ஐந்தாவது டுட்டோரியல் வீடியோவாக உங்களுக்கு வருவதற்கு காத்திருக்கின்றது ஆகவே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு செல்வோம் நெக்ஸ்ட் இங்கு நீங்கள் இந்த என் ஸ்கிரீன் என்பதை கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் நாங்கள் இப்பொழுதுதான் முதலாவது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுகின்றோம் என்பதனால் இந்த என் ஸ்கிரீன் என்பதை இவ்வா இப்பொழுது எங்களால் போட முடியாது ஆகவே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு செல்வோம் இந்த விசிபிலிட்டி என்கின்ற இருக்கின்ற இடத்தில் நீங்கள் பப்ளிக்காக விட போகின்றீர்களா அல்லது அன்லிஸ்டட் பண்ணி விட போகின்றீர்களா அல்லது நீங்கள் மட்டும் பார்க்க போகின்றீர்களா என்று செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இல்லாது ஷெடியூல் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த ஷெடியூல் என்று கொடுத்தீர்கள் என்றால் நாளைய தினம் காலை ஒன்பது மணிக்கு விடப்போகின்றேன் அப்போது அதுவரையும் உங்களுடைய யூடியூப்பில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு பின்பாக தான் மற்றவர்களுக்கு வருவதற்கான வழியில் யூடியூப்பில் வர வேண்டும் என்று கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி விட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனால் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்றால் சேவன் பப்ளிஷ் இப்போவே உடனேயே நான் வெளியே இந்த வீடியோ வெளியில் வரட்டும் என்று சொல்லி நான் விடப்போகின்றேன் ஆகவே பப்ளிக் என்று கொடுத்துவிட்டு பப்ளிஷ் பண்ண போகின்றேன் 
இப்பொழுது இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் ஆகிவிட்டது நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணிக் கொள்ளலாம் ட்விட்டர் பிளாக்கர் என்று அனைத்து இடத்திலையும் ஷேர் பண்ணிக் கொள்ளலாம் அல்லது உங்கள் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க போகின்றீர்கள் என்றால் இந்த இடத்தில் கிளிக் பண்ணி இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க இருந்தால் புதிதாக ஒரு ப்ரௌசரில் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகும் அதற்கு பின்பாக உங்களுடைய வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஆ அனைவருக்கும் இனி வணக்கங்கள் என்ன இன்னும் நித்திர கொள்ள இல்லையா சரி நான் ஒரு கதை சொல்றேன் கதை கட்டுட்டு நித்த கொள்ளுங்க சரியா ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை ஆனா கதை கேட்டு முடிகிற முடிக்கிற கிடையில நீங்க நித்திர கொண்டுருவோம் ஓகே அது என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு குரங்கு இருந்துச்சா அந்த குரங்கு குரங்கு தெரியுமா அப்படி இருக்கு மண்டு குரங்கு வந்து மனுஷன் மாதிரி இப்ப எங்க எங்களை மாதிரியே இருக்கும் ரெண்டு கை ரெண்டு கால் அப்படி முக முகம் கூட பார்க்க அப்படியே மனுஷன் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா குட்டியா இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் மிருகம் மாதிரியும் இருக்கும் மனுஷன் மாதிரியும் இருக்கும் கதைக்காது பெரிய மிருகம் பெரிய குரங்குன்னு சொன்னா காட்டுக்குள்ள இருக்கும் சின்ன குட்டி குரங்குகள் இந்த ரோட்டுகள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே சின்ன குட்டி குரங்கு எல்லாம் இருக்கும் வாக்கையில சொன்னா நாளைக்கு பள்ளிக்கூடம் போய்க்க வடிவா பாருங்க ஒரு குரங்கு குட்டி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பாருங்க சரியா அல்லாடி கூட அம்மா அட்டை கேளுங்க அல்லாடி அப்பா அட்டை கேட்டு பாருங்க அவையில் குரங்கு குட்டி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி காட்டுங்க சரியா அப்படி ஒரு குரங்கு இருந்துச்சா அது முன்னொரு காலத்துல ராஜா காலம் தெரியுமா ராஜா குதிரையில எல்லாம் டொக்கு குதிரையில எல்லாம் வருவீனும் ராஜா அந்த காலத்துல ஒரு குரங்கு ஒன்று மாமரத்துல ஏறி ஒரு மாம்பழத்தை ஆஞ்சிட்டுதான் நல்ல வடிவான பழுத்த மாம்பழம் ஆஞ்சிட்டான் அப்ப அந்த குரங்கு அந்த பழத்தை கொண்டு வந்து ஒரு சந்தையில வச்சு என்னட்ட ஒரு பழம் இருக்கு மாம்பழம் இருக்கு யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கூவி கூவி விற்கிறதுக்கு ராய் பண்ணிச்சான் ஒருத்தருமே வாங்கியல அந்த குரங்கிட்ட மாம்பழத்தை அப்ப அந்த குரங்கு இருந்தாலும் சலிக்காம எங்கிட்ட ஒரு மாம்பழம் இருக்கு யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொண்டே இருந்துச்சாம் கண நேரமா சொல்லி கொண்டு இருந்துச்சாம் அப்ப அந்த பக்கத்தால வந்த ராஜா பார்த்தாரா ராஜா பார்த்துட்டு என்னடா இது இந்த குரங்கு மாம்பழம் விற்குது யாராவது வாங்குறாங்களா பாப்பம்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்காராம் அவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமா பார்த்துட்டு இருக்காராம் அந்த வழியால் ஒரு வழி போக்குற வார வழி போக்குறா யார் தெரியுமா சும்மா ரோட்டால நடந்து போறது அவைகளுக்கு அந்த ஊர் இருக்காது அப்படியே நடந்து போய் இருக்கிற இடத்துல எங்கேயாவது வேலை செஞ்சுட்டு அங்க சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கணும் அந்த வழி போக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அப்ப வந்து வழி போக்குன் வாரார் அவர் கூட வாங்குறாரு இல்ல ஒரு நகை விற்கிறவர் வாரார் அவர் கூட வாங்குறாரு இல்ல அந்த கிராமத்துல இருக்க கிராம சேவகர் வாரார் அவர் வாங்குறாருமே <laughs> எந்த நாட்டுல ஒரு குரங்கு மாம்பழத்தை யாருமே வாங்குறாங்க இல்ல நாம் போய் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அங்க இருக்கிற சேவகனை கூப்பிட்டு சேவகனா யாரு ராஜாவுக்காக வேலை செய்யறாள் சரியா அப்ப அந்த சேவகனை கூப்பிட்டு அந்த குரங்கிட்ட போய் அந்த மாம்பழத்தை வாங்கிட்டு வாங்க அப்ப அந்த சேவகன் அங்க போய் குரங்கிட்ட கேட்டாராம் இந்த மாம்பழத்துக்கு எவ்வளவு விலைன்னு சொல்லி எனக்கு காசு இல்லாம இருந்தாம் இந்த மாம்பழத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அந்த சேவகன் சொன்னாராம் இது எனக்கு இல்ல அந்த ராஜா கேட்டிருக்கார் நீ எவ்வளவு காசு என்றாலும் கேளு நான் உனக்கு காசு தாரன் நீ மாம்பழத்தை தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சான் கேட்டாராம் அந்த சேவகன் அப்ப குரங்கு சொல்லிச்சான் காசை வச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் எனக்கு காசு எல்லாம் தேவையில்லை இந்த மாம்பழத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி குரங்கு மாம்பழத்தை கொடுத்துச்சான் அப்ப அந்த சேவகன் அதை வாங்கி கொண்டு வந்து ராஜாட்ட கொடுத்தது ராஜாட்ட சொன்னாராம் அந்த குரங்கு காசு வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் அது மாம்பழத்தை இலவசமா தான் தந்தது இந்த அங்க வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி ராஜாட்ட கொடுத்தது ராஜாவுக்கு சரியான சந்தோஷமா போயிட்டு ஒரு குரங்கு காசு வாங்க இலவசமா ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு அப்ப அந்த குரங்கிட்ட போய் நன்றி சொல்லலாம் போனாரா அப்ப அந்த குரங்கு சொல்லிச்சா ராஜா ராஜா உங்களுக்கு ஒரு மாம்பழத்துக்கு கூட வக்கி இல்லாம என்னட்ட வந்து இலவசமா மாம்பழத்தை வாங்குறீங்க ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்ட சொன்னா அப்ப ராஜாவுக்கு சரியான கோபம் வந்துட்டு ஒரு குரங்கு என்ன பார்த்து ஏழனம் செய்து சிரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கோபம் வந்த ராஜா ஏழனம் செய்யறா என்ன அதாவது பழிச்சு அதாவது நக்கல் அடிச்சு சிரிக்கிறது உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நக்கல் அடிச்சு சிரிப்போம் இல்ல அதைத்தான் ஏழனம் செய்யறேன்னு சொல்லுவீங்க அப்படி ஏழனம் செய்து குரங்கு சிரிச்சதை பார்த்தோம்னா ராஜாவுக்கு சரியான கோபம் வந்துட்டான் ராஜா சொன்னா என்ன பார்த்து நீ ஏழனம் செய்து சிரிக்கிறியா நீ மட குரங்கு அப்படின்னு சொல்லி திட்டி போட்டு அந்த மாம்பழத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டாராம் அப்ப ராஜாவை பார்த்து அந்த குரங்கு ஒன்று சொல்லிச்சுதா ராஜாவு என்ன பார்த்து பயப்பட்டு ராஜா அந்த மாம்பழத்தையே எரிஞ்சு போட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சா ராஜாவுக்கு சரியான கோபம் வந்துட்டா இருந்தாலும் ஜோசிச்சாராம் அது குரங்கு அந்த குரங்கு அப்படித்தான் கதைக்கும் நான் யார்
அவற்றை பழைய கூட்டி கொண்டு குதிரையை எடுத்துட்டு அவர் போக தொடங்கிட்டாராம் இந்த குரங்கு பாய் வலிக்க திருப்பி திருப்பி அதையே சொல்லிட்டு இருந்தார் ராஜாவுக்கு வக்தி இல்லை எங்க எங்கிட்ட மாம்பழம் வாங்கினார் ராஜாவுக்கு வக்தி இல்லை எங்கிட்ட மாம்பழம் வாங்கினார் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்துச்சா இதே மாதிரி தான் எங்களை சுற்றி இருக்கிறார்கள் எங்களை பற்றி சில நேரத்தில் தப்பாக சொல்லுவினம் எங்களை பற்றி கூடாமல் சொல்லுவினம் அதையெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு கவலைப்படக்கூடாது என்ன நித்திரை கொண்டுட்டிங்களா இல்லையா நித்திரை கொள்ளுங்க எங்களை பற்றி யாராவது ஏதாவது சொன்னால் அவையில் எங்களுக்கு சமமான ஆக்கலா எங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு அவைகளுக்கு சரியான தகுதி இருக்கான்னு பார்த்து தான் முடிவெடுக்கணும் நித்திரை ஆயிட்டிங்களா ஓகே அப்போ நாளைக்கு இன்னொரு கதையோடு உங்கள்கிட்ட வந்து சந்திக்கிறேன் நல்லா நித்திரை கொள்ளுங்க நன்றி வணக்கம் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவ வினோபன் இதுதான் இந்த வீடியோ உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த யூடியூப் சேனலுடைய இந்த முதலாவது டுட்டோரியல் வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இதே முறையில் இன்றைய தினம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஒரு சேனலை முதலாவதாக கிரியேட் பண்ணி ஒரு வீடியோ வீடியோவை அப்லோட் பண்ணி அந்த வீடியோவை அனைவருக்கும் பார்க்க வைப்பது எப்படி என்கின்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இன்றைய தினம் பார்த்திருக்கின்றோம் வருகின்ற நாட்களில் யூடியூப்பில் மேற்கொண்டு எதையெல்லாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எங்கள் எங்களுடைய வீடியோவை அனைவருக்கும் கொண்டு சென்று சேர்ப்பது எப்படி அனைவருக்கும் பிடித்த ஒரு பெரிய வீடியோவை செய்வது எப்படி என்று பல விடயங்களை இந்த யூடியூப் சேனலில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் வாருங்கள் சேர்ந்து யூடியூப்பை கற்றுக்கொள்வோம் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவவினோபன் நன்றி வணக்கம்